ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡൊമിനോ ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് ഇന്നത്തെ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സീരിയൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ എനർജി ലെവൽസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റേഡിയൈ ഓഫ് സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റ്സ് സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ റേഡിയൈ അതുപോലെ അതിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി അഥവാ സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ എനർജി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണ് കുറേ ഓർബിറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൈഡ്രജനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും എന്നാൽ അത് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഹയർ ഓർബിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഹയർ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് അഥവാ ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഓർബിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതും കൂടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യ എത്ര ഓർബിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് കാണപ്പെടുക ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുക ഇനി ഹൈഡ്രജൻ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹയർ ഓർബിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റേഡിയസ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ എനർജി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ റേഡിയസിനും എനർജിക്കുമാണ് വെലോസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല സോറി ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റുകളുടെ റേഡിയസ് ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെയും റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതായത് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ആരുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസുമാണ് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ആര് റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സർക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ സർക്കുലാർ പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഉള്ളത് ന്യൂട്രോൺസിനാണ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചാർജിനെ പ്ലസ് ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജ് എത്ര ആണ് പ്ലസ് ഇ ആണ് ദാ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഇ ആണ് സോറി ഈ ഇലക്ട്രോണും പോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോണും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള കൂളാംബിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദ നെസറി സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ കൂളാംബിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ
പ്ലസ് ഇസഡ് ഇ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഞാൻ ദാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർ എന്നെയും ദാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആറിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ എനിക്ക് റിമൈനിങ് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് എം വി എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റേഡിയസ് ആയാലും വെലോസിറ്റി ആയാലും അതുപോലെ എനർജി ആയാലും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല നമ്മളവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത് സെൻട്രി ബെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് കൂളോമ്പിക് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ദൻ അതിനകത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ലയാൻ പറ്റുന്ന വേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണ് ബൈ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബൈ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് എം വി ആർ ഇപ്പം എന്ത് ഓർബിറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എം വി എൻ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ത് ഇടുക എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പം എം വി എൻ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു ഈ എമ്മും ആർ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻ ടു ആർ എൻ ഇതാണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എനിക്ക് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻ ടു ഇ എം അതുപോലെ എഴുതി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ ആർ എൻ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ അതിനകത്തൊരു സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയാലോ ആർ എൻ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഒരു പയ്യും ഇവിടുത്തെ ഒരു പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർ എന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർ എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഒരു എമ്മും ഇവിടുത്തെ ഒരു എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അതുപോലെ എന്നെടുത്ത് എഴുതുകയാണ് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എം പൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ഇവിടെ ആർ എൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ എം എൻ ആർ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ അതായത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എൻ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതി എച്ച് സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതി പൈ അതുപോലെ എഴുതി എം അതുപോലെ എഴുതി ആർ എൻ അതുപോലെ എഴുതി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഇ സ്ക്വയറും എഫ് സിലോൺ സീറോയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് എഴുതി വെറുതെ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും പൈ എം ആർ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തെ എന്നിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനറി ലെവലിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും റേഡിയസ് കിട്ടും എന്നിന് രണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എന്നെ റേഡിയസ് കിട്ടും എന്ന് മൂന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം
അല്ലെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ എന്നായിരിക്കും അഥവാ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് കിട്ടും കാരണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്ററിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുക വൺ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുക ദർ ഫോർ നമുക്ക് ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് ബോർ റേഡിയസ് ഒരു തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഫൈൻഡ് ബോർ റേഡിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ബോർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ എൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിന് അതായത് എച്ചിനും എഫ്സിലോൺ സീറോയ്ക്കും പൈക്കും എമ്മിനും ഇക്കും വാല്യൂ എടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടിയത് ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് ദർ ഫോർ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആർ വൺ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ വേറെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിന് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അത്രയും ആങ്സ്ട്രമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നിന് എത്ര കൊടുക്കുക ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അത്രയും ആങ്സ്ട്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏത് ഓർബിറ്റിൻ്റെയും റേഡിയസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിലെ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ആ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മാറി തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് കൂടെ എഴുതുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നോട്ട് വെച്ച് പഠിക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനുശേഷം ഞാൻ തരുന്ന നോട്ടുമായിട്ടൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഡിയസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് വെലോസിറ്റിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനർജിയുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തി റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രം ആണ് എന്ന് നോർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്കുള്ള ഡെറിവേഷൻസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സോ മറ്റുമൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് എന്ത്
ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്ക് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞു തന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പൊക്കിവിടുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പൊക്കിവിടുക ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് അറുപത്തഞ്ചോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കോഴ്സിൽ അതായത് രണ്ട് ബാച്ചിലും ആയിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാച്ചിലും ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരേ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ഒരേ കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് എല്ലാവരും ഒരേ കണക്കായിരിക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക ചിലർ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ചിലർ പതുക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകേസ് ലെങ്തി ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് പറയാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം അതായത് ഇത്ര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളത് പറയാതെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൂടാ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഠി പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്താം വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ഓർബിറ്റിലൂടെയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റ് അതായിരിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റിലെയും വെലോസിറ്റി വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് എം വി എൻ ആർ എൻ ദറ്റ് ഈസ് എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എം ആർ എൻ എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻ അറിയാം എച്ച് അറിയാം ടു അറിയാം പൈ അറിയാം എം അറിയാം അറിയാത്തത് ആർ എൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ആർ എൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ദെൻ അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ദാറ്റ് ഈസ് വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എം അതുപോലെ എഴുന്നു ടു പൈ എം ആർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ ആണ് അത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ പോകും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാം ഞാൻ അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരുന്നു അത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് ദർ ഫോർ പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ നമുക്കിനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്താ ഇവിടുത്തെ ഒരു പയ്യും ഇവിടുത്തെ ഒരു പയ്യും ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടുത്തെ ഒരു എമ്മും ഇവിടുത്തെ ഒരു എമ്മും ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടുത്തെ ഒരു എച്ചും ഇവിടുത്തെ ഒരു എച്ചും ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടുന്ന് ഒരു എന്നും ഇവിടുന്ന് ഒരു എന്നും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ എച്ച് എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ എച്ച് എഫ് സിലോൺ സീറോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി ഇയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതെന്താണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രയാണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതെന്താണ് എഫ് സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാം അറിയാത്തതിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ മാത്രം എണ്ണ് വൺ കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിൻ്റെ എനർജി വെലോസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഓർബിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടു കൊടുത്താൽ ത്രീ കൊടുത്താൽ മൂന്നാമത്തെ ഓർബിൻ്റെ 
अब नेक्स्ट डिस्कस एनर्जी ऑफ रिवोलविंग इलेक्ट्रोण अलग एनर्जी ऑफ ओर्बिटे ओके एनर्जी ऑफ रिवोलविंग इलेक्ट्रोण ओर इलेक्ट्रोणि एंत एनर्जी आयुक्स चुटी रिवोलव इलेक्ट्रोण्स रू तरह एनर्जी प्रोसेम नमक कैनटिक एनर्जी आोटेंश्यल एनर्जी आदमी कैनटिक एनर्जी कंपिड़ा कैनटिक एनर्जी के ईक्वल टू कैनटिक एनर्जी डिक्वेशन नमक हाफ एम वि स्क्वयर इन कैनटिक एनर्जी डिक्वेशन अगर आनेबिटि कैनटिक एनर्जी के एन ईक्वल टू हाफ एम वि एन स्क्वयर अब के एन ईस ईक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वि एन वाले ना कंपिड़ों अब वि एन स्क्वयर वरण देर फोर ई स्क्वय डिवैड बै अ स्क्वय सोरी ई स्क्वयर स्क्वयर अब ई रेस टू फोर डिवैड बै टू फोर आगे एन एन स्क्वयर आगे एच स्क्वयर एफसलोण सीरो सोरी एफ्सलोण सीरो एफ्सलोण सीरो स्क्वयर आव दैनटी एनर्जी ईस ईक्वल टू एम ई रेस टू फोर डिवैड बै टू इंटू फोर एइट एन स्क्वय एच स्क्वय एफ्सलोण सीरों स्क्वयर इक्वेशन नंबर को वे इक्वेशन नंबर को अब नमक कई कैनटिक एनर्जी इक्वेशन कई कैनटिक एनर्जी ईस ईक्वल एम इ रेस टू फोर डिवैड बै एइट एन स्क्वय एच स्क्वय एफ्सलोण सीरों स्क्वय रामाइट कंपिड़ा पोटेंश्यल एनर्जी आूएसेंट एर्बिटि पोटेंश्यल एनर्जी यु एन एंान पोटेंश्यल एनर्जी डिक्वेशन ना कैनटिक एनर्जी डिक्वेशन पर कैनटिक एनर्जी डिक्वेशन हाफ एम बी स्क्वयर नमें क्लास कंकुपे चल एल पोटेंश्यल एनर्जी या मनसोन इक्वेशन पर एम जी एच इक्वेशन कम ना पंड पढ़ी कुछ ना पंड पोटेंश्यल एनर्जी ऑफ ऑफ आन ऑब्जक्ट एम जी एच पंड पढ़ी वो नि मनस पोटेंश्यल एनर्जी डिक्वेशन यथार्थ एम जी एच सोरी पर तेटिपी पोटेंश्यल एनर्जी डिक्वेशन एम जी एच अब निटिक एनर्जी डिक्वेशन चोद अवे पर कुछ क्यों निटिक एनर्जी डिक्वेशन चो कटिक एनर्जी डिक्वेशन कड़चो पर हाफ एम बी स्क्वयर कैनटिक एनर्जी डिक्वेशन कम ओब्जक्ट मूव अंदा कैनटिक एनर्जी क्या मोशन कारण एनर्जी आईनटिक एनर्जी अब एम आस ओब्जक्ट मूव बी वेलोसीटी मूव अगर आरपाइट कैनटिक एनर्जी का कैनटिक एनर्जी डिक्वेशन एंत हाफ एम बी स्क्वयर आर निोड़े चोटे कैनटिक एनर्जी डिक्वेशन हाफ एम बी स्क्वर प्रश्न धैर्य पक्षे पोटेंश्यल एनर्जी एमक पोटेंश्यल एनर्जी पर इट ईस एनर्जी प्रोसेड बै आन ऑब्जक्ट ड्यू टू इट्स पोसीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन पोसीशन कहो स्ट्रेन कहो अलगुग्रेशन कहो एनर्जी आया पोटेंश्यल एनर्जी वि रु कारण पोसीशन कहण कारण स्ट्रेन कहण अलग स्टेट ऑफ स्ट्रेन अलग स्टेट ऑफ कॉन्फिग्रेशन कहण आ स्टेट ऑफ स्ट्रेन अवड़े नमक अवे वरा अंबिटे पोसीशन एंान पोसीशन उद्देशिक अब नि मनस पोसीशन पर हईटा अगर अल पोसीशन उद्देशिक अद फीलडिलिदेश ग्राविटेशनल फीलडिल अंदर पोटेंश्यल एनर्जी का ओब्जक्टि ग्राविटेशनल फीलडी मतरोब्जक्ट क्राविटेशनल पोटेंश्यल एनर्जी कवेशन प्लस वण पढ़ी माइनस जी एम वण सोरी माइनस जी एम वण एम टू डिवैड बै आर् स्क्वयर माइनस जी एम वण एम टू डिवैड बै आर् स्क्वयर सोरी आर माइनस जी एम वण एम टू डिवैड बै आर् अलग माइनस जी एम एम बै आर इन एर्ति ग्राविटेशनल पोटेंश्यल एनर्जी डिक्वेशन एम जी एच एर्ति सर्फसलो पोटेंश्यल एनर्जी आम जी एच अब इन इलेक्ट्री फीलडिल अब विदे इलेक्ट्री पोटेंश्यल एनर्जी अब ना फस्ट सेकंड चाप्त पढ़ी वन बै फोर पे एफ्सलो सीरों क्यू वन क्यू टू बै आर् वन बै फोर पे एफ्सलो सीरों क्यू वन क्यू टू बै आर् अदाणा इलेक्ट्री पोटेंश्यल एनर्जी इन मग्नटी फीलड पोसीशन आग्नटी पोटेंश्यल एनर्जी ना पढ़ी पीड़ा पढ़ीटे अब अगर संभव अदान पोसीशन मीन ऐलडिलिदेशन उद्देशिक इन सेंेन का एनर्जी चल सी एनर्जी ना पढ़ी हाफ के स्क्वय अब पोटेंश्यल एनर्जी ड्यू टू सी अब अद्वे पोटेंश्यल एनर्जी नमक 
എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കൂളോമ്പിക് ഫോഴ്സ് വെച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാർജസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജും ഇ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും ഇ ആണ് ദർ ഫോർ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആർ എൻ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യു വണ്ണും ക്യു ടു ഇ ആയതുകൊണ്ട് ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ വരും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നെഗറ്റീവും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ദ നെസസറി സെൻട്രിമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ കൂളോംബി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇനി നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ദറ്റ് ഈസ് യു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുകളിൽ പോകും പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ ദാ ഈ പയ്യും ഈ പയ്യും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതുന്നു യു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു എം ഉണ്ട് ആ എം അതുപോലെ എഴുതി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എഫ്സിലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എൻഡ് ഓർബിറ്റ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് ഈ പ്ലസും ദ ഈ മൈനസ് മൈനസ് ആവും മൈനസ് എന്താണ് എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കാം കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോമൺ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ടും നാലും എടുക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുന്നു എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുക ഒന്നുകിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം എടുക്കുക എങ്ങനെയോ ചെയ്തു കൂടുക ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര നേട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് നേട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർബിറ്റ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർബിറ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ആണ് എന്ന് വൺ കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇതല്ല ഉപയോഗിക്കാറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അറിയാം ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് അറിയാം എച്ച്
ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്താണ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എന്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ഇത് എളുപ്പമുള്ളത് തന്നെ പറയാണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എങ്കിൽ അതായത് ഏതോ ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പോകേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇഫ് ഈ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണെന്ന് കരുതുക ഇ ആണെന്ന് കരുതുക ഇ ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരിക ഇതാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇതായത് എന്താണ് മൈനസ് എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സെവൻ സീറോ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ദാ ഇതായിട്ട് മാറും എം ഇ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സെവൻ സീറോ സീറോ രണ്ടും സെയിം ആണ് വ്യത്യാസം എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനെ ഞാനൊരു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നരുത് അപ്പോൾ രണ്ടും എട്ടും കൂടെ വെട്ടി നാലാവും അതാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടോട്ടൽ എനർജി ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ഇ ആയിരിക്കും ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളോട് ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം കൈനറ്റിക് എനർജി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര ആണ് പതിമൂന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആവും സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ആവും പതിമൂന്ന് പതിനാ സോറി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നിന്നിട്ട് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് സെൻ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതാണ് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഞാൻ നോട്ട് തന്നെ തരാം പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കൂടെ എഴുതി പഠിച്ചു വരിക ഒപ്പം നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ട് തരാം സ്വന്തമായി നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ തരുന്ന നോട്ടുമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനർജിയെ കുറിച്ച് ഇനി എനർജിയുടെ ഒരു ഇച്ചിരി കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കും സോറി ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കും ദൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ എത്ര ആണ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് കിട്ടാൻ എൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിന് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിന് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി ആണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് രണ്ടാമത്തിന് ടു എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ മൂന്നാമത്തേന് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ നാലാമത്തേന് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അതായത് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതായത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ കാരണം നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനേക്കാട്ടിയും വലുതാണ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ അതായത് എനർജി എന്ത് ചെയ്ത് വരികയാണ് കൂടി കൂ
ओके ग्रौंड स्टेट ना नोर्मल सीचन हाइड्रजन इलेक्ट्रोण्स का ओर्बिटल आर्बिटल अलग आ स्टेट ना वि पेरान ग्रौंड स्टेट अल एसीवल टू आयु थ्री आयु फोर आयु अगर मिले ई एनर्जी लेवल ना वि पेरान एक्सइट स्टेट विक्सइट स्टेट अब इत ग्रौंड स्टेट मेल्ड एक्सइट स्टेट ई एनर्जी सीरो आव मिले सीरो आई कल इलेक्ट्रोण अल आीस दैट मीन अणबाउंडडा दैट मीन एलक्ट्रोण न्यूक्लियसुम बौंडड दैट मीन अयोणस स्टेट नमक अम आईटू मारी अयोण मारी इलेक्ट्रोण आंदू रिलीसु अब ग्रौंड स्टेट एक्सइट स्टेट अणबाउंड स्टेट अथवा अयोणस्ड स्टेट ओके आवड़ वे नु टेमस पढ़ी एक्सइटेशन एनर्जी एक्सइटेशन एनर्जी एक्सइटेशन एनर्जी चोल इलेक्ट्रोण एक्सइट आवात्र एनर्जी वे या फस्ट ओर्बिटल कलेक्ट्रोण कुछ एनर्जी अब्सोर्ब हयर ओर्बिटे साधी अब ग्रौंड स्टेट इलेक्ट्रोण एक्सइट स्टेट साधी अगर ग्रौंड स्टेट इलेक्ट्रोण एक्सइट स्टेट आवश्यक एनर्जी आदमी विक्सइटेशन एनर्जी विदेण ओर्त एक्साम चोच्चे कालकुलेट फस्ट एक्सइटेशन एनर्जी फस्ट एक्सइटेशन एनर्जी ए वाले सीमपि ग्रौंड स्टेट फस्ट एक्सइट स्टेट अब एनवल टू वण एक्ना एनवल टू टूल अगर आनर्जी फस्ट एक्सइट एनर्जी रामबिटे एनर्जी माइनसोर्बिटे एनर्जी आई रामबिटे एनर्जी नमक अत्रान माइनस ई पॉइंट फोर सीरों माइनसोर्टीन पॉइंट सिक्स दट ईक्वल टू टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रोण वोल्ट कहान फस्ट एक्सइटेशन एनर्जी इन सैकंड एक्सइटेशन एनर्जी एंजा एन इसवल टू वणटे एन इसवल टू थ्री पा नमक आनर्जी कंता मे मूर्बिटे एनर्जी माइनस ग्रौंड स्टेट एनर्जी अब अड़ एक्सइटेशन तेर्ड एक्सइटेशन कड़ा माइनस इत अब अगर ओर एक्सइटेशन एनर्जी एंजी पेटू अब एक्सइटेशन एनर्जी पर ग्रौंड स्टेट एक्सइट ग्रौंड स्टेट एक्सइट स्टेट पात्र एनर्जी आवश्यक अब कंपिड़ा एंत मेवड़ा पेर तमिल डिफरस एत्र नोक अदाय एक्सइटेशन एनर्जी पर अयणसेशन एनर्जी अब ऑलरेडी अव क्यों अयणसेशन एनर्जी एयणसेशन एनर्जी अयणसेशन एनर्जी एंजी और आटे अयोण की मैं आवश्यक एनर्जी एराटती ओर्बिटल इलेक्ट्रोण ऋमूव रिलीस आवश्यक एनर्जी आयोणसेशन एनर्जी पर स्वाभाविक हाइड्रजन आलक्ट्रोण्स का ग्रौंड स्टेट अथवा माइनस तेरटी पॉइंट सिक्सल अब माइनस तेरटी पॉइंट सिक्सल सीरोंम कम सीरो मिलेद अयोणसड स्टेट अब एक्सइटेशन एनर्जी अयोणसेशन एनर्जी एंजी चोर सी माइनस माइनस तेरटीन पॉइंट सिक्स दट तेरटीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रोण वोल्टानुटे एन इसवल टू वण ओर्बिटल एनर्जी सीरों आव ओर्बिटे सीरों आव ओर्बिटल एन इसवल टू इंफिनिटी ना एन इसवल टू इंफिनिटी कम इक्वेशन नोकिया नमक एन कूड़ा एनर्जी वाले कुय अक्साक्ट सीरों आव नमुक पर इंफिनिटी चल में सीरो अत्र कूड़िया इ एन ए चुदाइल सीरों के सीरों आव सीरोंकते ना अप्रोक्सीमेटी एन इंफिनिटी आगो एनर्जी एनर्जी लेवल अब ना फोकस वाले इंपॉर्ट टॉपिक वीडियो क्लास डिस्कूल नेक्स्ट पढ़ी फोकस पर हाइड्रजन सपेक्ट्र आटमस पढ़ी हाइड्रजन सपेक्ट्र पढ़ी शरीर तोह या हाइड्रजन सपेक्ट्रेम पढ़िपी फोकस हाइड्रजन सपेक्ट्रेम अब कहेंगे ना फोकस डी ब्रोक्ली एक्सप्लेशन ऑफ सोस्ट ऑफ बोर आट मॉडल बोर आट मॉडल सोस्ट डी ब्रोक् एक्सप्लेशन आ रू क्यों आगे ना चाप्टर कंप्लीट आम दें दट मीन अड़ता वीडियो कूड़ी ना चाप्टर कंप्लीट आम इन आ वीडियो अप्लोड और डाउट में उपा इन आटमस चाप्टर कंप्लीट पचु समय कड़ा चाप्टर नाम इन स्टार्ट इन नेक्स्ट डे ना चाप्टर कंप्लीट